Rezidba voćaka i pravilno formiranje uzgojnog oblika jedna je od najznačajnijih mjera u voćarstvu. Cilj ove mjere je pravilno formiranje krune voćaka, ranije stupanje u rod, optimalna rodnost i visok kvalitet plodova. Pravilno formiranje krune postiže se prije svega pravilnim povijanjem grana i njihovim rasporedom, kao i mjerama zelene rezidbe koja se izvodi u toku vegetacije. U ovom videu pričati ćemo o savijanju grana koje je najbolje uraditi u prvih nekoliko godina nakon sadnje vočke. Za još dodatnih informacija o uzgoju voća pogledajte druge materijale na našem kanalu. Podijelite ih sa prijateljima kako bi informacije stigle do ljudi kojima su one potrebne. Kao i uvijek, za podršku našem radu kliknite na like i ostavite nam komentar. Ako do sada niste, zapratite naš kanal klikom na subscribe. Pišite nam ukoliko imate nekih pitanja, a najdraže nam je kada opišete i podijelite sa nama svoj način uzgoja voća ili povrća. Sama edukacija u proizvodnji voća i povrća je jako bitna i biti će nam zadovoljstvo ako pridonesemo razvoju svijesti upravo o uzgoju vlastitog voća i povrća. Nakon podizanja voćnjaka, bilo da se radi o velikim ili malim parcelama, potrebno je u prvih nekoliko godina posvetiti pažnju oblikovanju krošnje voćke. Voćke bi trebalo držati pod kontrolom, odnosno obuzdavati njihov rast na način da se krošnja što više širi na stranu, a što manje u visinu. Naravno da je to nekada težak posao koji zahtjeva puno truda, ali i vremena. Ipak nakon dobro urađenog početnog razvoja voćke, kasnije su radnje rutinske i lakše se realiziraju. Da bi do toga došli, isplati se potruditi na početku uzgoja. To ćemo napraviti pravilnim orezivanjem i povijanjem grana voćaka. Ovu mjeru treba provoditi u svim nasadima višegodišnjih voćnih vrsta, posebno u nasadima jabuke, kruške, šljive, trešnje, višnje, marelice i breskve, gdje se teži slobodnijem formiranju uzgojnog oblika sa dužim skeletnim granama. Povijanje je nezamjenjiva mjera u sistemu guste sadnje i intenzivnog uzgoja voćaka, koji u posljednje vrijeme ipak zauzimaju sve veće površine. Povijanje i pravilno usmjeravanje jednogodišnjih izdanaka na voćkama treba izvoditi od sadnje pa do završetka formiranja željenog uzgojnog oblika. U godinama pune rodnosti u smislu održavanja uzgojne forme kao i kod podmlađivanja starih voćaka. Na ovaj način grane koje smo odabrali za formiranje krune razvodimo pod kutom od 65 do 75 stepeni u odnosu na stablo voćke. Ovu mjeru najbolje je provoditi specijalnim savijačima grana, jer se sa njima grane dovode u najoptimalniji položaj za pravilno formiranje željenog uzgojnog oblika i izbjegavaju se i greške i štete koje mogu nastati nepravilnim izvođenjem ove mjere. Najčešća greška koja se pravi prilikom izvođenja ove mjere jeste da se grane povijaju lučno. Na ovaj način je slabiji porast ostavljene grane, a na mjestu savijanja izražena je pojava vodopija, što dovodi na kraju do nepravilnog formiranja same krošnje. 
Povijanje grana do sada se izvodilo tako što su se povijene grane u željeni položaj dovodile vezivanjem špagom, rafijom, kačenjem improviziranih utega ili korištenjem drvenih letvica ili letvica od drugih materijala. Taj način povijanja grana nije praktičan iz više razloga. Ovako povijanje grana zahtjeva veće angažiranje radne snage. Dolazi do usjecanja veziva u povijene grane ili u stablo ukoliko se za njega vežu te povijene grane. Na taj način se također povećava opasnost od mehaničkih oštećenja ili povreda stabla, što na kraju uzrokuje intenzivniji napad bolesti i štetnika i na taj način dovodi do propadanja sadnica. Zatezači postavljeni na taj način ometaju i provođenje ostalih tehničkih mjera u toku vegetacije. Specijalni savijači grana se postavljaju lako i brzo. Manje je potrebno radne snage, napravljeni su od materijala koji su dugotrajni, pa se mogu koristiti i više godina. Lakše se i pravilno raspoređuju grane prilikom formiranja uzgojnog oblika i ne predstavljaju smetnju za obavljanje svih agrotehničkih mjera u toku vegetacije. Voćke na kojima se ova mjera ne provede u kasnijim godinama razvoja i pune rodnosti imaju čestu pojavu oštećivanja grana pod teretom uroda, vjetrova ili velikih oluja. Kada se ova mjera savijanja grana propusti u prvoj ili eventualno drugoj godini, sa velikim naporom se može korigirati kasnije, jer grane postaju bujnije, lomljivije, teže se savijaju i već tada se lome. Nakon sadnje vočki i prikraćivanjem vrhova i vanjskih grana, može se odmah početi sa savijanjem jednogodišnjih grančica. Savijač grana postavimo na stablo ili na samu granu, te sa njim uhvatimo željenu granu. Savijač ju drži u željenom položaju savijenu negdje oko 20 dana i ta grana ostane u pognutom položaju. Poslije možemo savijač grana premjestiti na drugu granu i ponoviti postupak. Specijalni savijači grana mogu ostati na granama sve dok ne izraste iz stabla nova grana i tada premjestimo savijač na tu novu granu i i nju savijemo. Postupak radnje savijanja pojedine grane traje 3 do 5 sekundi i puno je brže od svih poznatih načina savijanja grana. Savijač grana ima četiri pozicije i jakosti savijanja grana i on se upotrebljava od početka proljeća pa do kraja ljeta. Početkom devetog mjeseca kada su savijači grana svoju funkciju odradili, njih pokupimo i naravno upotrebimo sljedeće godine već u proljeće. Plastični savijači su dosta praktični, ali ako ih ne možete nabaviti, za manji broj vočki možete sebi napraviti sami od metalne žice. Jednostavno savijte žicu na ovaj način kako pokazujemo i formirajte željeni i potrebni oblik. Treba znati da ako je položaj mladice uspravniji, ona jače raste u visinu i slabije se razgranava. 
što je položaj izbojaka bliži uglu od 90 stepeni u odnosu na središnju osu. To je rast u dužini slabiji, a pojačava se razgranavanje po čitavoj dužini izbojka. U skladu sa tim djeluje se i narodnost. Izbojci koji rastu uspravno imaju slabiju rodnost jer je izražen njihov rast, a potisnuto je zametanje rodnih pupova. Izbojci koji rastu vodoravno imaju izraženu rodnost jer im je rast smanjen, pa obilno zameću rodne pupove. A sa druge strane, izbojci povijeni pod uglom većim od 90 stepeni u odnosu na središnju osu imaju obilnu rodnost, ali brzo odumiru jer im je rast previše slab. Što samim tim znači da i sa povijanjem ne smijemo pretjerivati. Uglovi trebaju biti oko 70 stepeni u odnosu na vertikalno stablo.